हे गाइस वेलकम टू स्टडी आई मैं हूं प्रशांत धवन इस वीडियो में हम लोग एनालाइज करेंगे इंडिया के रिप्लाई को टू पाकिस्तान एड यूनाइटेड नेशन साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि इमरान खान ने बेसिकली यूएन में कहा क्या है सो लॉट टू नो लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज बट बिफोर वी बिगेन यू पी की तैयारी आप घर बैठे या कहीं भी कर सकते हैं विदार पेन ड्राइव कोर्सेज जिन्हें आप परचेज कर सकते हैं स्टडी आई से और यू कैन कॉल दिस नंबर फॉर मोर इन्फॉर्मेशन ना रिसेंटली आप लोगों ने मीडिया में देखा होगा पीएम मोदी और पाकिस्तान के पीएम ने काफ़ी इंपॉर्टेंट स्पीच दिए हैं यूनाइटेड नेशंस में ये स्पीच प्राइमरली दिए गए हैं यूएन की जनरल असेंबली में जहां पर टोटल 193 मेंबर्स हैं यूएन के आपको हेडक्वार्टर्स मिलेंगे यूएसए के न्यूयॉर्क में ना यहाँ पर क्या होता है न्यूयॉर्क में हर साल के सितंबर महीने में सितंबर से लेकर दिसंबर महीने में जनरल असेंबली का एक रेगुलर सेशन होता है और इस सेशन की शुरुआत में दुनिया भर के वर्ल्ड लीडर्स यहाँ पे आते हैं चाहे तुर्की के हो चाइना के हो हर तरफ से लोग आते हैं या फिर अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं जो एक स्पीच देते हैं यहाँ पे सबके सामने जो दुनिया के सामने प्रजेंट किया जाता है तो अभी आप देखें तो डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर स्पीच दिया है पी मोदी ने उसके अलावा तुर्की के प्रेजिडेंट एर्दोगान पाकिस्तान के पी नाउ हम लोग यहाँ पर बस फोकस करेंगे कि पी मोदी ने ये स्पीच में क्या कहा है इमरान खान ने क्या कहा और फिर इंडिया ने इमरान खान के स्पीच के रिस्पॉन्स में क्या जवाब दिया ना मैं आपको ये बता दूं कि यूएन में स्पीच देने के लिए हर वर्ल्ड लीडर को 15 मिनट का टाइम पीरियड दिया जाता है अगर लीडर यहां पर जिद करे कि मुझे कुछ और बोलना है यहां पर तो ये टाइम लिमिट एक्सटेंड भी की जा सकती है अब तक का सबसे लंबा स्पीच यूएन में दिया था फिडेल कैस्ट्रो ने पीएम मोदी का स्पीच बाय रूल्स उस रूल्स के हिसाब से था अबाउट 15 मिनट्स का और 15 मिनट्स में इन्होंने बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ों पर हाईलाइट किया हेल्थ से लेकर टेररिज्म उसके अलावा क्लाइमेट चेंज आप अगर पीएम मोदी का पूरा स्पीच देखें तो उसमें से सबसे ज़्यादा बार इन्होंने वर्ड इस्तेमाल किया है इंडिया पच्चीस बार और फिर पूरी दुनिया की बात करी है टेक्नोलॉजी की बात करी है सिंगल यूज प्लास्टिक को कम करने की बात करी है इकोलॉजिकल कंसर्न के बारे में बात करी है डेवलपमेंट को काफी बार डिस्कस किया है यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन स्वच्छ भारत पीस हेल्थ महात्मा गांधी इन सब इश्यूज को प्राइमरली पीएम मोदी ने अपने 15 मिनट्स में कवर किया है आप अगर पाकिस्तानी पी का स्पीच यहाँ पर देखिए तो पहली बात तो उन्होंने अपनी जो 15 मिनट्स की लिमिट थी इसको काफ़ी बार एक्सीड किया और टोटल 50 मिनट का स्पीच दिया नाउ अजीब बात यह थी कि इस 50 मिनट के स्पीच में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तान की डेवलपमेंट पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ वो किस तरीके से डेट से बाहर निकलेगा इस पर कोई भी बात नहीं करी वहाँ पे इन्फ्लेशन करेंसी क्राइसिस उस पर ना के बराबर ध्यान दिया प्राइमरली उनका फोकस था पूरा जो स्पीच है 15 मिनट्स का प्राइमरली उनका फोकस था कश्मीर इंडिया पर उसके अलावा इस्लामा का जो इशू है अकॉर्डिंग टू इमरान खान और किस तरीके से वर्ल्ड में इस्लाम की इमेज को इम्प्रूव करना चाहिए हिजाब के बारे में इन्होंने काफ़ी बात बोली तो टोटल 50 मिनट का जो इनका स्पीच था उसमें अपने कंट्री के वेलफेयर के बारे में ना के बराबर बात करी गई a convention war starts and it could anything could happen but supposing a country seven times smaller than its neighbor is faced with the choice either you surrender or you fight for your freedom till death what will we do i ask myself this question and my belief is la la illa there is no god but one and we will fight and when and when and when a nuclear armed country fights to the end it will have consequences far beyond the borders it will have consequences for the world which is why i repeat i am here because i am warning you it's not a threat it's a fair worry that where are we headed तो यहाँ पे आपने देखा इमरान खान यूएन में स्पीच में ये कह रहे हैं कि मुझे इंडिया पाकिस्तान के बीच में कन्वेंशनल वॉर के चांसेस नज़र आ रहे हैं अगर उन्होंने अटैक किया वो हमसे बड़े हैं ही वो हम पे चढ़ाई करना स्टार्ट कर देंगे फिर हम मजबूरी में न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ करेंगे फिर देख लो दुनिया का क्या होगा तबाही हो जाएगी फिर बार बार कहते हैं थ्रेट नहीं दे रहा इसको थ्रेट में समझिए ये बस एक वार्निंग है कि दुनिया कहाँ जा रही है वेल इस इस यूनिक फॉरन पॉलिसी को अमेरिकन स्कॉलर एक बहुत ही फेमस अमेरिकन स्कॉलर हैं स्टीफन पी को है इनकी कई किताबें हैं वेरी फेमस अमेरिकन स्कॉलर साउथ एशिया में इन्होंने काफ़ी बुक्स लिखी हैं इन्होंने पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को बहुत ही खूबसूरती से समराइज़ किया था कि पाकिस्तान नेगोशिएट्स विद द वर्ल्ड पाकिस्तान दुनिया से बात करता है 
खुद के सर पर बंदूक रख के और ये कहता है कि जो मैं मांग रहा हूँ मुझे दो नहीं तो मैं खुद को गोली मार लूँगा और और जब गोली मारूंगा तो उसके बाद सफाई तुम लोगों को करनी होगी तो बेसिकली इमरान खान भी यही कह रहे थे कि वॉर हो जाएगी फिर न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ होंगे वर्ल्ड को कुछ करना होगा तो बेसिकली पाकिस्तान अपनी पुरानी जो उनकी फॉरन पॉलिसी है काफ़ी लंबे टाइम से कि न्यूक्लियर वॉर का थ्रेट देकर कश्मीर इशू में इंटरवेंशन करवाना चाह रहा था अब लार्जर क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि एक कंट्री का प्राइम मिनिस्टर 50 मिनट का स्पीच दे उस उसमें से 25 से 30 मिनट कश्मीर और इंडिया के बारे में बात करता रहे इसका रीज़न क्या है देखिए रीज़न बहुत ही सिंपल है पाकिस्तान के पीएम के कोई अपनी एकॉम्प्लिशमेंट नहीं है दुनिया के सामने रखने के लिए कि उन्होंने अपनी कंट्री के लिए कुछ किया है उसकी जो इकोनॉमी है उसको इम्प्रूव किया है पाकिस्तान आज के टाइम में इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के बेल आउट के अंडर काम कर रहा है आई एम एफ लिटरली पाकिस्तान को बता रहा है कि किस तरीके से उनकी इकोनॉमी चलेगी उनकी कंट्री का जो सेंट्रल बैंक है वहाँ पे कौन ऑफिसर्स बैठेंगे उनको कौन सी सरकारी कंपनी को बेचना है ये सारी चीज़ें लिटरली आई एम एफ उनको डिक्टेट कर रहा है क्योंकि पाकिस्तान के पास आज के टाइम में काफ़ी क्राइसिस है और ये मैं नहीं कह रहा ये मैं नहीं कह रहा जी बात यह है कि इमरान खान जिस पोडियम पर खड़े थे यू के उसी यूएन की बॉडी ने रिसेंटली ये पाकिस्तान को बताया है कि पाकिस्तान इस वक्त एक इकोनॉमिक क्राइसिस को फेस कर रहा है यहाँ पे आप देख सकते हैं पाकिस्तानी न्यूज़पेपर है डॉन उसका आर्टिकल है यहाँ पे इन्होंने साफ साफ लिखा है कि यूएन का जो ट्रेड एंड डेवलपमेंट उनका संगठन है उनकी रिपोर्ट आई है रिसेंटली दो की उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान इस वक्त एक आर्थिक संकट के बीच में है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स बहुत ही खराब शेप में है उनके रुपये की वैल्यू पाकिस्तानी रुपये की वैल्यू डिवैल्यू हो चुकी है जो एक्सटर्नल डेट है बहुत बड़ा है राइज कर रहा है उस सब के अलावा रिपोर्ट्स ये भी आ रही है ये जो सी के प्रोजेक्ट्स हैं वो भी काफ़ी तक रुक गए हैं काफ़ी इश्यूज़ हैं तो इमरान खान के पास यहाँ पे कुछ बोलने के लिए अच्छा था नहीं अबाउट हिज ओन कंट्री तो अपनी कंट्री की जो उनकी पब्लिक है उनका ध्यान डाइवर्ट करने के लिए इन्होंने कश्मीर और इंडिया को अपने मेजॉरिटी ऑफ स्पीच में टारगेट किया नाउ एक तरफ तो ये बात थी कि इमरान खान ने कश्मीर को लेकर काफ़ी प्रोपागेंडा फैलाया फिर साथ ही साथ इन्होंने ये भी बोल दिया कि द प्रीवियस कांग्रेस होम मिनिस्टर आपको याद होगा शिंदे साहब हमारे होम मिनिस्टर थे आज से कई साल पहले आज से छः से सात साल पुरानी एक बात है उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी एक बार एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन में उन्होंने ये कहा था कि आरएसएस के कैंप है वहाँ पे आतंकवादी को ट्रेन किया जा रहा है आरएसएस के आतंकवादी ट्रेन किए जा रहे हैं उसको उस वक्त के कांग्रेस के होम मिनिस्टर ने ये कहा था 2013 चौदह के आसपास की बात है प्रीवियस द कांग्रेस होम मिनिस्टर द कांग्रेस होम मिनिस्टर गेव अ स्टेटमेंट दैट इन आर एस एस ट्रेन तो इस स्टेटमेंट से आप देख सकते हैं इमरान खान की डेस्परेशन कितनी है कि दो में एक हमारे पुराने होम मिनिस्टर थे उनकी एक स्टेटमेंट थी उससे बेसिकली इमरान खान दुनिया को ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि आतंकवाद की प्रॉब्लम सिर्फ पाकिस्तान में है इंडिया में भी काफ़ी वहाँ पे टेररिस्ट हैं और आतंकवादी वहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं और ये उनके होम मिनिस्टर कह चुके हैं ना ये बहुत ज़्यादा ख़राब मूव है कभी भी जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के इशूज़ होते हैं जो शिंदे साहब ने उस वक्त कहा था वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का पार्ट है उसको जो बाहर के फॉरन लीडर्स होते हैं यू जैसे मंच पर कोर्ट नहीं करते इंडिया के पास भी ऑप्शन थी रिसेंटली आपको पता होगा नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी पार्टी है पीपीपी पी, पी इस पार्टी की एक बहुत ही दिग्गज नेता थी बेनज़ीर भुट्टो इनके बेटे ने रिसेंटली ये कहा है कि जिस तरीके से पाकिस्तान की गवर्नमेंट प्राइमरली जो इनका पंजाब प्रोविंस है वो ट्रीट कर रहा है बाकी प्रोविंसेस को तो धीरे धीरे आपको इवेंचुअली हो सकता है कि सिंधु देश देखने को मिले जो ये सिंध प्रोविंस है पाकिस्तान का ये इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दे या फिर इंडिपेंडेंस स्ट्रगल शुरू कर दे प्रॉब्लम हो सकती है तो इंडिया इनको भी कोट करके कह सकता था कि देखिए आपके यहाँ तो जो पोलिटिकल पार्टीज़ के लीडर हैं वो ऐसी बात कर रहे हैं और ये सब तब हो रहा है जब पाकिस्तान में ऑलरेडी मेजर पोलिटिकल पार्टी के लीडर्स जेल में हैं जरदारी जेल में हैं उसके अलावा नवाज़ शरीफ जेल में है उनकी बेटी जेल में है कई न्यूज़ चैनल्स बंद किए जा चुके हैं जो इमरान खान को ये कहते हैं कि वो आर्मी के पपेट हैं या फिर आर्मी के सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं तो इंडिया ने ये सब नहीं किया और रिस्पॉन्सिबल कंट्रीज ऐसे जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स होती है उसमें जो स्टेटमेंट्स दी जाती हैं उनको इंटरनेशनल लेवल पर यूज़ नहीं करती तो इससे आप समझ सकते हैं कि इमरान खान कितने ज़्यादा यहाँ पर आप कह सकते हैं बैफल्ड थे डेस्परेट थे कि उनको कुछ मिल जाए कोई स्टेटमेंट मिल जाए और उससे अपना जो प्रोपागेंडा है वो आगे बढ़ा पाए और इसी बोकलाहट में उनके उसे ये भी निकल गया कि नरेंद्र मोदी इंडिया के प्रेसिडेंट है इवन दो दुनिया जानती है ही इज़ प्राइम मिनिस्टर मोदी तो ये सब तो इमरान खान ने अपना स्पीच दिया बहुत ज़्यादा नेगेटिव स्पीच बहुत एंटी इंडिया स्पीच अब
इमरान खान को जवाब देने के लिए हमारे पी नहीं आए हमारे फॉरन अफेयर्स मिनिस्टर नहीं आए फॉरन अफेयर्स सेक्रेटरी तक नहीं आए हमारी एक यंग डिप्लोमेट है यू एन में नाम है विदिशा मित्रा ये इंडियन फॉरेन सर्विसेज के बैच से हैं 2009 के बैच से हैं इन्होंने यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से पाकिस्तान को रिप्लाई दिया पहले तो ये कहा कि जिस तरीके से आप न्यूक्लियर की बात कर रहे हैं न्यूक्लियर वॉर की बात कर रहे हैं ये स्टेटमेंटशिप नहीं होती कोई रिस्पॉन्सिबल कंट्री का प्राइम मिनिस्टर इतने बड़े मंच पर इस तरीके की इमेचोरिश बातें नहीं करता आगे ये कहा कि पाकिस्तान ऑलरेडी एक एपिसेंटर है टेररिज्म का वहाँ पे एक नॉन हिस्ट्री है आतंकवाद की और फिर कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे प्रेजेंट किए कि क्या पाकिस्तान ये बात कंफर्म कर सकता है कि 130 यूनाइटेड नेशंस डेजिग्नेटेड आतंकवादी आज के टाइम में पाकिस्तान में है जो एक्चुअली सच बात है इट इज़ अ फैक्ट ये आप यू की वेबसाइट में चेक कर सकते हैं एक सौ डेजिग्नेटेड आतंकवादी पाकिस्तान में इस वक्त ऑपरेट कर रहे हैं और पच्चीस ऐसी टेररिस्ट एंटिटी जिनको यू ने लिस्ट कर रखा है वो पाकिस्तान में ऑपरेट करती है उनमें से कई फेमस एग्जांपल है जो आप न्यूज में भी सुनते हैं हाफिज सईद और वेरियस और आतंकवादी हैं वहाँ पे उसके अलावा इंडिया की डिप्लोमेट ने यह भी यहाँ पर कहा विल पाकिस्तान एक्नॉलेज दैट इट इज द ओनली गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड दैट प्रोवाइड्स पेंशन टू इंडिविजुअल लिस्टेड बाई यू इन द अलकायदा एंड दाय सेंक्शन लिस्ट रिसेंटली आपको पता होगा कि हाफिज सईद के कुछ पैसे थे अमेरिकन बैंक में कुछ ज़्यादा पैसे नहीं थे कुछ पैसे थे उस पैसे को विड्रॉ करने की अनुमति प्राप्त करने के लिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने यूएसए को काफ़ी रिक्वेस्ट करी और कई आतंकवादी है पाकिस्तान में जो अलकायदा के अंडर आते हैं जो दाइश के अंडर आते हैं उनको पाकिस्तान की गवर्नमेंट पेंशन प्रोवाइड करती है इतना ही नहीं है रिसेंटली पाकिस्तान का एक बैंक है हबीब बैंक इसको यूएसए में बैन किया गया था क्योंकि इस पर टेररिस्ट को फाइनेंसिंग के आरोप लगे थे उसके अलावा एफ की जांच पड़ताल में पाकिस्तान है ही अक्टूबर में आपको पता है कि पाकिस्तान पर निर्णय होगा कि इसको ब्लैक लिस्ट में डालना है या नहीं डालना ऑलरेडी पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है और उसके अलावा ये भी पूछा कि इमरान खान के जो पुराने इंटरव्यूज़ हैं उसमें उन्होंने काफ़ी बार ये कहा है कि उसामा बिन लादेन को जज नहीं करना चाहिए और बेसिकली काफ़ी प्रो उसामा बिन लादेन स्टेटमेंट्स दी हैं तो वो जस्टिफाई करिए कि आप उसामा बिन लादेन को इतना सपोर्ट क्यों करते थे टाइम पर और बेसिकली इंडियन डिप्लोमेट ने यही कहा है कि इमरान खान का स्पीच लिटरली एक हेट स्पीच था और पाकिस्तान जहाँ पे माइनॉरिटीज़ की संख्या बहुत ज़रा कम हो चुकी है ये इंडिया ने ऑफिशियली यूएन के मंच में कहा है ये अब डॉक्यूमेंटेड हो चुका है कि पाकिस्तान वो कंट्री है जहाँ पे माइनॉरिटी कम्युनिटी चाहे हिंदू हो सिख हो क्रिश्चियन हो इनकी परसेंटेज 23 परसेंट से लेकर अब सिर्फ तीन परसेंट रह गई है अब ये दुनिया को बता रहे हैं कि दुनिया में कहाँ पर मनोरिटी पे अत्याचार हो रहा है ये ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं तो आउट ऑफ ऑल द कंट्रीज पाकिस्तान जिन्होंने काफ़ी अट्रॉसिटीज़ करी है मनोरिटीज़ पे उनको नहीं बोलना चाहिए और ना सिर्फ मनोरिटीज़ पे अपने फेलो मुस्लिम्स पर भी पाकिस्तान ने काफ़ी अत्याचार किए हैं इंडिया ने यहाँ पर यह भी मैंशन किया कि नाइनटीन में किस तरीके से पाकिस्तान आर्मी ने अपने ही मुस्लिम सिविलियंस पर जेनोसाइड किया था फाइनली इंडिया ने यह कहा है कि आर्टिकल 370 हटाकर इंडिया की मेन इंटेंशन ये है कि कश्मीर इकोनॉमिकली इंटेग्रेट हो इंडिया के साथ वहाँ पर बिजनेसेस जाएं। यहाँ पे जो पाकिस्तान बार बार कह रहे हैं कि जेनोसाइड हो जाएगा एथनिक क्लेंसिंग हो रही है वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू डेवलप दैट एरिया इकोनॉमिकली और इसी पॉइंट पर इंडिया ने अपना सारा जो यहाँ पे रिबटल है ये खत्म किया मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा बहुत ही शार्प और जस्टिफाइड रिप्लाई था पाकिस्तान के पीएम पे जिन्होंने मैं कहूँगा एक बहुत ही ज़्यादा खराब स्पीच दिया था यूएन जनरल असेंबली में प्रोपागेंडा फैलाने की कोशिश करी थी और रीजन की डेवलपमेंट के लिए एक बात नहीं बोली खैर इस पूरे टॉपिक पे आपका क्या ओपिनियन है आपका क्या व्यू पॉइंट है आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड बेस यू ऑल